നമസ്കാരം ലഹളമറ സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നടുവേനയ്ക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നൂറ് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരിലും എൺപത് പേരിലും നടുവേദന പോലുള്ള ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ കാണും കാരണം ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയ്ക്ക് ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കാനോ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനോ ഏതിനാ സമയം അപ്പം നമ്മുടെ തിരക്ക് കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തകരാറുകൾക്കോ കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടാൻ പോലും മനുഷ്യന് സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൃഹനാഥനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കുമായിരിക്കും വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ട് ഓടിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളല്ലേ മാറ്റി വെക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു അപ്പം നടുവിന് വേദന ഒരു സമയത്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവര് വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഇല്ലാന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റിയത് കാരണം അപ്പം നടുവേനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിഷയമായി സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ ശരീരത്തിന് ഒരു ഘടന വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് മാത്രമേ മനുഷ്യന് പ്രവർത്തിക്കാനാവുള്ളൂ ഒരു കൈ ഈ കൈക്ക് ഇതിന്റെ അസ്ഥികൾ ഇതിന്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇത് അകത്തേക്ക് മടക്കാനാണ് ഇതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പുറത്തേക്ക് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നട്ടലിന്റെ കണ്ണികൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഇത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഘടനയ്ക്കനുസരിച്ച് ഇത് ഉള്ളിലേക്കാക്കി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലികളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പുറകിലേക്ക് വളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കാര്യക്രമങ്ങളും വരുന്നില്ല അതേസമയം മുന്നോട്ട് നമ്മൾ വളഞ്ഞ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ണി പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഒരാളിനെ നിങ്ങൾ കുനിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് പുറത്തുകൂടെ നട്ടലിന്റെ മേളിൽ കൂടെ വിരലൊന്ന് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നട്ടലിന്റെ കണ്ണികളെല്ലാം നമ്മൾ കുനിയുന്ന സമയത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്കാണ് തള്ളി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഓരോ ദിവസവും എത്രയോ തവണ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും എണീക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ അതായത് നട്ടലിന്റെ ശരീരത്തെ ഏറ്റവും ബലപ്പെട്ട അവയവമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തകരാറുകൾ കയറി പിടിക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അനവധി തവണ നട്ടലിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് കുനിഞ്ഞു നിന്നു അല്ലാതെയും പല കാര്യക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആയോധനകലയിലൊക്കെ ശരിക്കും കുനിയുന്നത് എങ്ങനെ ആവണമെന്നും ആ സമയത്ത് നട്ടലിന്റെ ഘടന എന്താവണമെന്നും ഒരാളെ എടുത്ത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പൊസിഷൻ നട്ടലിന്റെ പൊസിഷൻ എന്താവണമെന്നും കൃത്യമായിട്ട് നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരീരത്തിന്റെ ആ ഹടനയ്ക്ക് വിപരീതമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നടുവേദന പോലുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടു ചെന്ന് എത്തിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാലേ നമുക്കത് മുന്നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ പറ്റി കുറി അല്പം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായികാഭ്യാസങ്ങൾ കളരി പോലുള്ള കായികാഭ്യാസങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്ന സമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലും പുറകിലേക്ക് നമ്മൾ വളഞ്ഞോണ്ടുള്ള പല ക്രിയകൾ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് നട്ടലിനെ ഉള്ളിലേക്ക് അതായത് ഇതിന്റെ കണ്ണികളെ അകത്തേക്ക് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുറകിലേക്ക് വളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പല ക്രിയകളും നമ്മൾ പരിശീലിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നേരെ നിന്നിട്ട് പുറകിലേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വളഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൊണ്ട് നട്ടലിൽ കൂടി വിരൽ ഓടിച്ചു നോക്കി ഇതിന്റെ കണ്ണികളെല്ലാം ബലപ്പെട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് അമർന്നിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് പുറകിലേക്ക് വളയുന്ന സമയത്ത് നട്ടലിന്റെ കണ്ണികൾ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയും ഇത് ബലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വളയുന്ന സമയത്ത് നേരെ വിപരീതമാണ് മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ വളയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് അതായത് ഒരു ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് തവണ നമ്മൾ കുനിയുകയും നിവരുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഒരു റിമോട്ട് ഒരു റിമോട്ടിന് ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് പോലും ഒരു കണക്കുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇത്ര പ്രസിംഗ് എന്ന് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസിംഗ് കഴിയുമ്പത്തേ ആ ബട്ടൺ പോവും നമ്മൾ ഇപ്പം അതിപ്പോ ഒരു കീപാഡ് ആയാലും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഒരു ഫോണോ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരൻ അതിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യന് ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐറ്റംസിനും മറ്റ് എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിമിതി
അവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് നടുവേന ഉണ്ടായിട്ട് ഇതിന് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു വ്യൂ നൽകുന്നത് പിന്നെ അതിന് ചെയ്യേണ്ട മരുന്നിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം കരുനച്ചി കരുനച്ചിയുടെ ഇല കരുനച്ചിയുടെ ഇല അവനവന്റെ കൈക്ക് ഒരു പിടി അത് നല്ല ഒരു പിടി വേണം കാരണം വെച്ചാൽ കരുനച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീര് വളരെ കുറവുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് അപ്പം ഒരു പിടി കരുനച്ചിയുടെ ഇല അല്പം വെള്ളം തളിച്ച് മൂന്ന് തവണ നന്നായിട്ട് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കണം അതായത് ഒരു തവണ ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും അതിനകത്ത് ഒരു അല്പം വെള്ളം തളിച്ച് വീണ്ടും ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ നന്നായി ആ ഒരു പിടി കരുനച്ച് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ കൂടെ ശുദ്ധി ചെയ്ത ആവണക്കണ വാങ്ങിക്കണം ചെറിയ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ ആവണക്കെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സമം ചേർത്ത് വൈകിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിക്കുക ആഹാരമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഇത് കഴിച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് വാട്ടവെള്ളം കുടിക്കുക വാട്ടവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പച്ചവെള്ളം മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുന്നതിനാണ് വാട്ടവെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടെ കുടിച്ചു വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക രാവിലെ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് വയറിളകി വയറ്റിൽ നിന്ന് പോവും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വയറിളകി പോയിട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വാട്ടവെള്ളം കൂടെ കുടിക്കണം അങ്ങനെ ഓരോ തവണയും നമ്മൾ വയറിളകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വാട്ടവെള്ളം കുടിക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ശരീരത്തിന് അതായത് വയറ് നല്ല കഴുകി പോകുന്ന പോലെ വയറ്റിൽ നിന്ന് വയറ്റിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളകി പോയി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഉപ്പിട്ട് കഞ്ഞി കുടിക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതങ്ങ് നിന്നുകൊള്ളൂ ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നടുവേദന ഉള്ള സാധാരണ തരത്തിലുള്ള നടുവേദനയ്ക്ക് ഇത് ഒരു തവണ ചെയ്യുകയും അതിന് ശേഷം ഞാൻ മുൻപിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്ക് അതൊരു തൈലം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിക്ക് ഒരു തൈലത്തിൻ്റെ കൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തൈലം നടുവിനും അതിൻ്റെ നമ്മുടെ വേദനയുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിലും പുരട്ടി കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നടുവേദനകളെല്ലാം മാറും അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാറും കാരണം കുനിയെ നിവരുവൻ പോലുള്ള ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടി ഉണ്ടായേക്കുന്ന ക്ഷേമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഔഷധം കൊണ്ട് ഒരു തവണ വയറിളക്കി ആ തൈലം ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫലം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് അതേസമയം ഇപ്പം നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ഡിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലമോ കണ്ണികൾ അകലുവോ ഈ കണ്ണികളൊക്കെ അകലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസിൽസിൻ്റെ ബലക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പം കണ്ണികൾക്ക് അകൽച്ചയോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കിന് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് മർമ്മ പ്രധാന മർമ്മസ്ഥാനങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ വീഴ്ച മൂലമോ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള ക്ഷതങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ തന്നെ തേടണം അത് നമുക്ക് തൈലത്തിൽ കൂടിയോ ചെറിയ മരുന്നുകളിൽ കൂടിയോ ഒന്നും കുറവാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ ഘടന അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനം അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ശരീരത്തുണ്ടായേക്കുന്ന തകരാറ് കൃത്യമായി മാറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾ ഔഷധം സേവിച്ചാലേ അതിന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുണം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതല്ലാതെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മസിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും നമ്മുടെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൃത്യമായി റെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാത്ത കൊണ്ടും ശരിക്കും ക്ഷീണം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ തിരക്ക് ഏറിയ ഓട്ടത്തിനകത്തുകൂടെയും നമുക്ക് ഇത് സംഭവിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വ്യായാമക്കുറവില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് ശരീരത്തിന് അധ്വാനം ഉള്ള ജോലികൾ നിമിത്തവും ഒക്കെ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയ്ക്ക് ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പം ഒരു തൈലത്തിൻ്റെ കൂട്ടിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ആ തൈലക്കൂട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി